。嗨，大家好，我是赵佑。健身一段时间的人，一定有听过这几个词：科技、黑魔法、药物。简单来说，就是类固醇。不止健身圈有听过，甚至许多职业选手都有使用过。我们都知道，使用药物会让训练的表现变好。但到底会变多好，一直没有明确的答案。因为，因为在很多国家，承认使用这类的药物，很有可能会带来法律的风险。在这些药物，很多也不是发明来给人类使用的，自然不可能公开进行人体实验，也不可能被国家的食品药物管理局认可。不过，今天我要跟大家分享一篇最近发表的研究。这项研究追踪了一位二十一岁的英国业余健美选手。在九州的增肌期内使用药物的结果，这可能是第一篇公开发表的研究。研究主要探讨了高热量饮食、类固醇以及阻力训练对于肌肉生长还有力量的综合影响。在我们开始讨论这篇研究之前，我想要先说，这个影片单纯是出于资讯分享目的，我绝对不鼓励或是推荐任何人使用药物。这些药物是非法的，并且有可能会对健康造成严重的危害。这篇研究是在英国进行的，在英国个人持有类固醇是合法的。这位受试者在九周的时间内，每周会进行六天的推拉腿训练课表，然后会进行高蛋白、高热量的饮食，然后会使用两种药物。研究人员在九周训练的前后，分别测量了肌肉量、身体组成，还有深蹲、卧推、硬举的 EIM。看看经过九周的训练加药物后，到底发生了什么变化？我们大概了解研究的基本内容，大家可以猜猜九周，也就是两个月的时间，搭配药物到底会带来什么惊人的结果？研究结果是这样：首先是体重的部分，九周的时间，这位受试者的体重增加了八点二公斤，但是他的体脂率几乎没有变化，维持在十八趴左右。更具体的来说，他的瘦体重增加了大约七公斤。想象一下，在两个月的时间增加七公斤的肌肉，这对自然健身者来说简直是不可思议啊！接下来是肌肉厚度的变化，研究人员测量了不同肌群的肌肉厚度，基本上除了二头肌以外，所有测量肌群都有显著的增长。肌肉厚度的成长很惊人，对吧？不过力量的成长更夸张。经过两个月之后，受试者的三项成绩：深蹲增加了百分之二十六点七，卧推增加了百分之十三点二。硬举增加了百分之十七点六，也就是如果他原本深蹲一百五十公斤，两个月后可以深蹲一百九十公斤，这个进步幅度超级惊人。而且考量到他是以健美为主要的训练模式，这种进步幅度简直是赛亚人等级。我们可以发现，这是任何一个自然健身的人都很难达成的进步。受试者可以取得这么大幅度进步的原因是什么？首先，毫无疑问的，药物在这当中扮演了重要的角色。它可以让人体大幅提高蛋白质合成率，加速肌肉恢复，提高训练强度和频率的耐受能力。简单来说，药物帮我们创造了一个超级生长环境，使得肌肉生长跟力量增加的速度远远超过自然状态。除此之外，饮食也很重要，我们不能忽视高蛋白、高热量饮食的作用。即使使用药物，如果没有足够的营养，肌肉也无法快速的生长。受试者采用的高热量饮食，为肌肉生长提供了充足的原料。训练课表也很重要，每周六天的高强度训练也是不可或缺的因素。药物提高了身体的恢复能力，让受试者能够承受如此高强度的训练，而不至于过度训练。这种高频率、高强度的训练，为肌肉生长提供了持续的刺激。最后是新手红利，虽然受试者取得了显著的进步，研究有特别指出。受试者的一开始力量表现大概是初阶训练者的等级，这也间接解释了为什么他能在短时间内取得这么大的进步。当然，这个研究还是有它不足的地方。第一，样本数太少，只有一名受试者，我们没有办法确定这些结果能不能适用在更广泛的人群。第二，自我报告数据，受试者的训练、饮食和药物使用状况都是自我报告的，可能有误差或是不精准的情况。第三，测量方法的局限性。研究使用的身体组成测量方法，你可以理解跟一般家用或是商用的体脂测量方法相同，有参考价值，但不是百分之百准确。这种测量很容易会被体内储水的状态影响，不一定能完全反映肌肉增长的状况。第四，缺乏内分泌变化的测试
，研究没有测量受试者内分泌的变化，我们没有办法确切知道药物对他的身体造成什么影响，甚至不知道药物是不是真的对他有效。虽然几率极低，但他搞不好真的是天生神力，练武奇才。虽然这项研究主要在探讨科技健身，但它对自然健身者也提供了一些重要的观点。第一，饮食很重要，足够的蛋白质跟热量对肌肉生长非常的重要。即使你不用药，确保充足的营养摄取，也能最大化你的训练效果。第二，训练强度跟频率。虽然自然健身者可能没有办法承受每周六练的高强度训练，但适度的增加训练频率跟强度，可能有助于突破平台期。第三，耐心跟持续性。这个研究显示了九周内可能达到了极限效果。对于自然健身者来说，类似的进步可能需要数月，甚至是数年。所以，保持耐心跟持续性是关键。第四，合理的目标，了解药物可能带来的效果，可以帮助我们设定更合理的自然健身目标，避免不切实际的期待导致挫败感。这个研究让我们稍微能够了解用药的健身者在短期内可能达到的极限效果。而作为自然健身者，我们应该是永远没有办法做到这么快速跟明显的进步。分享这些资讯，主要是想要让大家知道，你如果看到某些人在短时间内就能取得巨大的进步，你不用太灰心，并不是你不够好，有时候只是对方从一开始就不是跟你在同一条赛道上竞争。把自己顾好就好，只要持续努力，早晚会看到明显的进步。最后，我要再次强调，这个影片纯粹是为了资讯分享。我们绝对不鼓励或是推荐使用药物，健康跟安全永远是最重要的。最后问大家，你有曾经想要使用药物吗？底下留言跟我分享吗？那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以 follow 我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。